എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നവാഗതനായ മനു അശോകൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് പാർവതി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന പുതിയ സിനിമ ഉയരെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ സിനിമ കാണാൻ സാധിച്ചു പല്ലവി രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾക്ക് ചെറിയ പ്രായം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരു പൈലറ്റ് ആവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹത്തിനെ അവൾ കൈയ്യെത്തി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അവളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീടുള്ള അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചിരിയും സന്തോഷവും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു ദുരന്തം അതിനെ അവൾ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് അവൾ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുമോ അതൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥ അപ്പോൾ കഥയെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ വെറും ഒരു ഒരു പ്ലോട്ട് സമ്മറി എന്ന് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസിറ്റീവുകളിലേക്ക് വരാം ഒന്നാമത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് മനു അശോകൻ വളരെ പ്രതീക്ഷ വെക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന നല്ലൊരു ഡയറക്ടറായിട്ട് വരും അദ്ദേഹം വളരെ ഗം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇത്ര ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തതിന് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഗൃഹലക്ഷ്മി പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഈ സിനിമ ക്ക് വേണ്ടി പണം മുടക്കിയവരാണ് മൂന്ന് നിർമ്മാതാക്കളാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളത് മൂന്നും സ്ത്രീകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഒരുപാട് ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച പി വി ഗംഗാധരൻ സാറിൻ്റെ മക്കളാണ് ഷെക്ന ഷെനുക ഷെർഗ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ സിനിമ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട പെർഫോമൻസ് പാർവതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി അപ്പം പാർവതിക്ക് ഒരുപാട് ഹേറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇത് എന്നറിയാം പക്ഷേ അഭിനയത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പാർവതി എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ മുറിവ് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഡയലോഗുകൾ പറയുമ്പോൾ ആ മുഖത്ത് വരുന്ന ഒരു പെയിനും അതൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത രീതിയൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെയിൻ നമ്മളിലൂടെ എത്തുന്ന കാണുന്ന ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിലാണ് അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ട് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പാർവതിക്ക് ഈ സിനിമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പറയേണ്ടുന്ന പെർഫോമർ ആണ് ആസിഫ് അലി ഈ സമയം ഈ സമീപകാലത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത സിനിമകളിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് ഇത്രയധികം ആ കഥാപാത്രത്തിനോട് വന്ന ദേഷ്യവും വെറുപ്പും എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ നടന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൈഡികളാണ് അത് വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ ടോവിനോ തോമസ് ആയാലും സിദ്ദിഖിക്ക് ആയാലും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അവരുടെ റോള് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു പിന്നെ പേരറിയാത്ത ഒരാൾ ഈ സിനിമയിൽ പാർവതിയുടെ കൂട്ടുകാരിയെ അഭിനയിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി പേര് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ആ അവർ വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി വളരെ നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉള്ള ഒരു പെർഫോം ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായത് പിന്നെ പറയേണ്ടത് ഗോപി സുന്ദറിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇരുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗാനം വളരെ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാൻ നല്ല ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിയില്ലാത്ത ഒരു ആ ഉയരെ എന്നുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് തന്നെ വളരെ കേൾക്കാൻ നല്ല ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മനസ്സിനെ കുളിർപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഹേഷ് നാരായണൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ആയാലും എല്ലാ എല്ലാ മേഖലയിലും ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ പറയേണ്ടത് ഒന്നാണ് ബോബി സഞ്ചയുടെ തിരക്കഥ അപ്പോൾ വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പ്രോപ്പറായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ഏവിയേഷൻ ട്രെയിനിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ എന്താണ് എയർലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അതെല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊള്ളായിരുന്നു കേൾക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതുമയുള്ള അനുഭവമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇതൊരു പുതുമയുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പോരായ്മകളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരേ ഒരു കാര്യം ഈ സിനിമയ്ക്ക് വലിയ പേസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരു സിനിമയൊന്നും അല്ല വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുകയല്ല പക്ഷേ അർഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സിനിമ അതിൻ്റെ വേഗത കൈവരിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ